どうも、哲学とです、えー。今回はドロイド専用のルーンワード、雨、レインをご紹介したいと思います。えー、このね、ルーンワード、えー、最近ご紹介している、えー、酸素ケットボディアーマーで発動できるね、えー、キャラクターのスキルレベル向上系のシリーズの一つなんですけども、えー、今回じゃあカオスアーマーに、えー、発動してみようかなと思います。使用ルーンはオルトルーン。えー、マルルーン、イスルーンの3つになります。じゃあ、早速発動させていきたいと思います。えー、まず、オルトルーンですね。えー、マルルーン。イスルーンですね。で、えー、使えるようになるレベルがね、レベル49度と甘かめなんですけど、あのー、ルーンに対してね、えー、結構ご,ご,ご質問いただくんですけど、基本的にルーンワードの使用の、まあ、あのー、できるレベルっていうのは大体、あのー、その中に含まれてるルーンの、えー、使用レベルで一番高いものに合ってくるっていうのが、まあ、大体法則性としてはあるんで、まあ、そこら辺を覚えておくといいかなと。思いますでまあ、レベル49っていうことなんで、まあ、あの、ナイトメア中盤ぐらいから使えるルーンワードになってくるかなと思います。えー、で、攻撃を受けると 5% の確率で風の加護、えー、レベル15を発動すると。サイクロンアーマーってやつですね。そして、えー、攻撃の命中時に 5% の確率で、えー、旋風レベル15を発動させると。そして、ドロイドのスキルレベル向上プラス2。えー、さらに、えー、マナプラス105、えー。ここはね、可変値で、確か150までつきますので、まあ、ここもね、結構大きな、えー、部分になるかなと思います。やっぱり、えー、エレドルとかをやられる方だったら、まあ、そこら辺のところのね、えー、ブーストがどれぐらいかかるかっていうところで、まあ、結構、えー、立ち回りとか、ポーション使いとかがね、決まってくるんで、えー、このマナーも、えー、侮れないかなと。で、雷撃耐性プラス30で、まあ、このゲームどうしても雷撃耐性がね、一番きつくなりがちなので、これもありがたいところかなと思います。そして、魔法ダメージ軽減が、えー、7ついていて、受けたダメージの 15% をマナに変換と。結構ドルイドは、あの、<笑>キャスター系のね、ビルドにしても、えー、近接ビルドにしても、えー、結構ね、ダメージというか、攻撃を食らいやすいので、えー、こういったね、えー目、食らった時に、えー、マナに変換っていうのもついてると結構ありがたいかなと思います。じゃあちょっと実際に戦ってみましょうかね。まあ、サイクロンアーマーもうついちゃって、今ちょっと発動しちゃってますけど結構まあ 5% なんで、まあ、確率的に結構低いかなっていうところがまあ一つあるのとまあそうですね食らった時に出る確率っていうことなんで結構そこら辺も使い勝手は難しいかなっていう印象ですねおっとちょっと危なそうなんで戻りますかただまあ結構ねマナーの最大値自体は高いんでまあ両辺にね、インサイトつけて、えー、ナイトメア攻略するとか、そういう時にはかなり、えー、楽になってくるかなと思いますね。はい。今回はね、えー、ドルイド用の専門の、えー、ルーンワード、<笑>雨をご紹介したんですけども、まあ、こういったね、あのー、スキルプラス2がついてる、えー、クラス専用のルンワードっていうのは、まあ結構ね、発動コストの割に、えー、ちょっといまいちだとか、あと、まあエニグマとかね、チェーンオブホナーっていう、えー、長級ルーンワードが控えてるので、まあその中でね、えー、本当に作る価値があるかどうかっていうところは結構議論されてるとは思うんですけども、まあね、あのー、実際この動画で、まあステータス値とか見、確認して、えー、どんな感じかなっていうのを見てほしいなと。思います。まあ、結構ね、攻撃を受けると 5% の確率で風のカゴとか、えー、まあ、5% という確率は結構低めなので、かなり被弾している状態でしか発動しないので、まあ、そこのところをどう捉えるかっていうところが結構大事になってくるかなと思います。
、まあ、あの、名誉の連鎖とか、あと、まあ、エニウマとかね、そういうのを発動する前の、えー、ナイトメアでの、こう、ルーンワードとして、ぜひ検討してみてほしいなと思います。今回もね、動画を見てくださってありがとうございました。哲学とでした。